आर्या बेटा रुक आर्या बाबा उसे रोने दो मैं तो भूल गई तेरे बाबा ने तेरे लिए मैसेज भेजा है बाबा मैं आर्या इतने दिनों बाद मैसेज किया है कहा थे कौन सा नया मिशन है इस बार की मिशन का नाम है भेड़ियों का झूल ये सारे मैसेजेस मैंने लिखे हैं और मैंने भी लिखे पढ़ लो सारे तसली कर लो अपनी देखो और देखो कर लो कुको बस वैसे बिल्कुल नहीं है जैसा आई ने बताया था बाबा मैंने आपकी बात मानी होती जब आपने कहा था कि उसे पना दे दे उसने इतना तो मुझे बना नहीं दोगे तो कौन मुझे बना देगा तो ना करता मैं तुम्हारी मदद अगर उस दिन सत्य के खिलाफ गवाही दे दे तो आज मुझसे मदद की कोई नहीं दे दे दे। अगर मैंने बात मान ली होती तो आज जारिया की मां जिंदा होती पता नहीं क्या हो गया था मुझे उस दिन मैं अहंकार में अपने ईगो में मैंने ना आपकी सुनी ना ही उनकी बात मानी इतना रोई थी वो गिड़ गिड़ाई थी अपनी बच्ची की दुहाई तक दी थी लेकिन मैंने एक नहीं सुनी आपकी बात मानी होती तो आर्या की मां जिंदा होती और ये नौबत नहीं आती कैसे हम जानकार है एक ऐसे इंसान के पास जो हमारे भागने भगाने का चक्कर ही खत्म कर दे डरना मत है मम्मी तेरी आई को मैं ढूंढ लाऊंगी पहले मेरी आई तो मिल जाए मतलब उस रात आई यही आई थी उन्हीं को कौन टाल सकता है बेटा नियति को भी शायद यही ठहराना था अब बस आर्या को बचाना है उसे संभालना है बेटा आर्या 
Arya. Arya. Hey, Arya. से बचने के लिए मदद मांगने आपने मेरी हाई की मदद नहीं की कितनी बड़ी हालत हुई थी वो कितनी परेशान थी वो सर तो पहले सी थी अब उस पर सत्ता का भूत सवार हो गया कौन सी मिता उसका तुम 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 आपको नहीं चाहिए थे इसलिए ना से गलत समझ रही हो नहीं आजू बाबा हम रोज एक की रात देखते थे बाबा के एक एक मैसेज के लिए इतनी रात देखती थी मैं रोज वादा बनाते थे ये मेरी अच्छी आई बेचारी आई मेरी भोली आई हमेशा इनके लिए अच्छा बोलती थी कॉपी नहीं बताया उसने कि मेरे पापा इतने बुरे झूठे इन्होंने आई को भी झूठ बोला होगा जैसे मुझसे बोला वैसे है ना आप तो मेरे आजू बाबा है ना मेरे पापा के बाबा आपने क्यों नहीं भेजा इनको मेरे और आई के पास इतने साल तक बोलिए आजू बाबा बोलिए क्या बताऊ बेटा मजबूर हो मैं हे अरे अब इधर मेरी बात सुनो कुछ नहीं कर रहे मुझे मुझे जाने दो हे हे मुझे यहां नहीं रहना सुनो मेरी बात सुनो क्यों झूठ बोला हमने मेरी आई से के पास मैं भी चली जाऊंगी मुझे नहीं जाना यहाँ बस बोलियो चुप हो जाओ मैं जैसा भी हूं जो भी हूं तुम्हारा बाबा हूं बाबा ठीक है तो ये बात तुम्हें माननी होगी आज के बाद मैं जो कहता हूं वो भी मानना होगा तुम्हें अगर मैं तुमसे कहूंगा कि इस घर से बाहर नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी तुम समझी अंकुश अंकुश चली गई जाने दीजिए उसे दो कांस्टेबल्स बिठाए बाहर कॉलोनी के बाहर नहीं जा पाएगी वो ऐसे नहीं अंकुश प्यार से समझाना होगा उसे नहीं तो उसके दिमाग में सब उलझ जाएगा बेटा क्या बताऊं उसे मैं क्या कहूं उसे मैं बाबा ये कि उसकी मां 
दो फोन रखती थी उसके पास और टू वे कॉन्वर्जेशन करती थी या ये कि उसके हीरो जैसे बाबा सिर्फ एक काल्पनिक पात्र है ऐसा कौन सा सच है जो उस बच्ची को खुशी देगा ऐसा कौन सा सच है जो उससे नन्हे से दिल को तसल्ली देगा राहत देगा उसकी जिंदगी में ऐसा सच है ही नहीं बाबा जाने दीजिए उसे और अपने आप लौट कर वापस आने दीजिए और वो आएगी मेरा विश्वास है बाबा वो लौट कर आएगी आर्या सही फैसला जरूर लेगी आई तेरे बिना बहुत अकेला अकेला लगता है और दिल में बहुत दर्द करता है आई वो भी नहीं है जो हाथ फेर के फूक मार के मुझे अच्छा कर दे आई वापस आ जाना इतने बिना मुझे बहुत तकलीफ होती है बहुत आज कुछ बेटा तेरे एक झूठ को सब लोग अपना अपना कड़वा सच मान बैठे हैं देखो बेटा हम चाहे कुछ भी कर ले कितना भी कर ले लेकिन हम मां नहीं बन सकते माना कि हम आर्या को झूठ पे झूठ परोसे जा रहे हैं लेकिन ये झूठ कब तक परोसोगे एक ना एक दिन वो खुद सब जान जाएगी वो भी तो अपना तर्क बिठाएंगी बड़ी होकर बेटा फिलहाल एक बेला ही है जो उसको संभाल सकती है उसके घाव पे मरहम लगा सकती है उसके होने से उसे माँ का अचल मिलेगा माँ का प्यार मिलेगा एक बार तो बेला से बात तो कर मुझे पूरा विश्वास है वो तेरी बात मानेगी नहीं बाबा कल जो कुछ भी हुआ है उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि भविष्य बेला भली है समझदार है तेरी बात मानेगी एक बार कोशिश तो कर वो दबंगी छोकरी मेरा काम नहीं कर सकी रे साहेब आपको बेकार में ये चोया दबंगी लगती है इतना बड़ा काम आपने इस पुंतरी को दे दिया चलो शुक्र है आपका ब्रह्म तो टूटा दादा आपसे एक निवेदन है मेरा हाँ बोलो आप दोनों के झगड़े में बच्चों का इस्तेमाल मत कीजिए प्लीज मासूम है बेचारे उन्हें तो पता भी नहीं वो कर क्या रहे हैं ए बेला ऐसे कैसे बात कर रही है तू साहिब से निवेदन के नाम पे रोज अपनी सलाह हम पे टोक दिया कर साहिब भलाई का जमाना नहीं है देखो हमारे घर में रह रही और हमें ही आंखें दिखा रही तू क्या है क्या है क्या तू न नाम न धाम बेला इस घर की बहू है और वो भी जायज बहू तमीज से तो तू इसके साथ बात कर समझ ला साहिब हाई कमांड का फोन है ना ये जो महिला मंडल का नाटक चल रहा है ना ये किसी और दिन देखेंगे भाव साहिब गिरा हुआ है मैं ये नारी शक्ति से इसको क्या हुआ 
हा बोला नमस्कार हा हा ठीक आहे आता अपने बाबा के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ तो या नहीं कुछ तेरे से और एक बात बताओ क्या मेरे को पहले से पता था तेरे से कुछ होने नहीं वाले और चढ़ाओ इसे सर पे देखा आपसे कैसे बात करके गई साहिब आप इसे सबक क्यों नहीं सिखाते अब यही रह गया है मेरे लिए जिंदगी में आठ साल की बच्ची के साथ मच मच करने का है अरे मेरे को क्या लेना देना है ये सब से रुकाए के लिए रुकाए मुहूर्त बुलाएंगा क्या गाड़ी बुलाने को बुला ना नहीं भाव वो गाड़ी को बोला है वो अंकुश को नहीं साथ में लेने का है नहीं नहीं इधर इधर अंकुश को काय को लेने का है अरे मीटिंग है अपनी हाई कमांड के साथ तो देख वो घर बीर के जो काम है ना पाव लाने का वो सब वो सब काम करवा उससे आज की मीटिंग कड़क होनी चाहिए तू चल मेरे साथ बोला तो। तेरे बाबा हूँ 
और मेरे वाले बोलते हैं मैं क्यों तेरा बाबा हूँ ऐसा बेटा होने से बेटा ना होना बेटर है मुझसे झूठ बोला फिर भी ठीक है लेकिन उन्होंने मेरी आई से भी झूठ बोला कितने साल हमको अकेले छोड़ा हम दोनों का नसीब ही खराब है और बाबा भी तुम्हारे असली बाबा कैसे है ये तुम्हें नहीं पता है आर्या कैसे बताऊं कि मैं तुम्हें उससे बचा रहा हूं फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज